ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് വെൽക്കം ബാക്ക് ടു തക്കിടി മുണ്ടൻ കോർണർ ഞാൻ നിങ്ങളുടെ സ്വന്തം ശില്പ നമ്മളെപ്പോഴും പെട്ടെന്ന് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കുന്ന ഒരു പായസമാണ് സേമിയ പായസം പെട്ടെന്ന് വേവുകയും ചെയ്യും നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് തയ്യാറാക്കി എടുക്കാൻ പറ്റുകയും ചെയ്യുന്ന ഒരു സംഭവമാണ് ഈ സേമിയ പായസം നിങ്ങൾ കുക്കറിൽ ഉണ്ടാക്കി നോക്കിയിട്ടുണ്ടോ അടിപൊളി ടേസ്റ്റ് അതിന് സാധാരണ നമ്മൾ പാത്രത്തിൽ ഇട്ട് വെറുതെ ഇളക്കി ഉണ്ടാക്കി എടുക്കുന്നതിനെക്കാട്ടിലും സൂപ്പർ ടേസ്റ്റാണ് കുക്കറിൽ ഉണ്ടാക്കിയ സേമിയ പായസത്തിന് അപ്പോൾ നമുക്ക് നമ്മുടെ സേമിയ പായസം കുക്കറിൽ ഒന്ന് ഉണ്ടാക്കി നോക്കിയാലോ അതിനായിട്ട് ഞാനിവിടെ കുറച്ച് സേമിയ നെയ്യിൽ വറുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ റോസ്റ്റഡ് സേമിയയാണ് വാങ്ങുന്നത് എങ്കിലും കുറച്ച് ചെറു ഒരു സ്പൂൺ നെയ്യിൽ അതൊന്ന് വഴട്ടിയെടുക്കുന്നതാണ് നമ്മുടെ സേമിയ പായസത്തിന് എപ്പോഴും ടേസ്റ്റ് അതങ്ങനെ ഡയറക്റ്റ് ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ ടേസ്റ്റ് കുറവാണ് കേട്ടോ അപ്പോൾ ആവശ്യത്തിനുള്ള സേമിയ വറുത്ത് വെച്ചിരിക്കുകയാണ് നെയ്യിൽ ഇത് പഞ്ചസാര ഇത് ഒരു ലിറ്റർ പാലെടുത്തിട്ടുണ്ട് കുറച്ച് വെള്ളം അപ്പം ഇനി അതെങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കാം നമുക്ക് നോക്കിയാലോ ഞാനിതാ നമ്മുടെ സേമിയ എടുത്തിട്ട് കുക്കറിൻ്റെ അകത്ത് ഇട്ട് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് അതിലേക്ക് ചെയ്യാനുള്ളത് കുറച്ച് ഒരു അര ഗ്ലാസ് വെള്ളം അരമുക്കാൽ ഗ്ലാസ് വെള്ളത്തോളം ഒഴിക്കുക ബാക്കി ഒരു പാക്കറ്റ് പാലിൻ്റെ പകുതി പാല് അത് ഒഴിക്കുക ഇനി കുക്കർ അടച്ച് നമുക്ക് ഒരു വിസിലടിക്കണം ഒരു വിസിലടിച്ചാൽ മതി കേട്ടോ കൂടുതലാവരുത് പായസം അല്ലാതെ കുഴഞ്ഞു പോകും അപ്പോൾ നമ്മുടെ സേമിയ വേവിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഞാനവിടെ വെച്ചിട്ടുണ്ട് കുക്കറിൽ ആ സമയം കൊണ്ട് നമുക്ക് നമ്മുടെ ബാക്കി പാല് ഒന്ന് തിളപ്പിച്ചെടുക്കാം അപ്പോൾ പാല് തിളപ്പിക്കുമ്പോൾ അതിൽ നമുക്ക് ഒരു അര ഗ്ലാസ് വെള്ളം കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കണം എന്ന് ബാ എന്നിട്ട് നമുക്ക് പായസത്തിൽ ചേർക്കുന്ന പഞ്ചസാരയുടെ നമുക്കൊരു ഏകദേശം കണക്കുണ്ടല്ലോ അതിൻ്റെ പകുതി പഞ്ചസാര അത് നമുക്ക് ഈ പാലിൽ ചേർത്തിട്ട് വേണം ഈ പാലിനെ ഒന്ന് തിളപ്പിച്ചെടുക്കാൻ അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ പാല് തിളപ്പിക്കാം അപ്പോൾ അതാണ് നമ്മുടെ സേമിയ നല്ല അടിപൊളിയായിട്ട് വെന്ത് കണ്ടോ നല്ല സൂപ്പറായിട്ട് ഒരു ഇരിപ്പുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ തിളപ്പിച്ച് വെച്ചിരിക്കുന്ന ബാക്കി പാലും കൂടെ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം മുഴുവൻ ഒഴിക്കേണ്ട ഒരു മുക്കാൽ ഭാഗം ആദ്യം ഒഴിക്കുക അത് കഴിഞ്ഞ് നമുക്ക് ആവശ്യമുണ്ടെങ്കിൽ മാത്രം ബാക്കിയുള്ളത് ഒഴിച്ചാൽ മതി ചില ബ്രാൻഡ് സേമിയയ്ക്ക് അനുസരിച്ചിട്ട് സേമിയയ്ക്ക് ഒരു പെരുക്ക വ്യത്യാസം ഉണ്ടാവാറുണ്ട് അതുകൊണ്ടാണ് വല്ലാണ്ട് ലൂസായി പോകരുത് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അങ്ങനെ ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞത് ഇനി ഇത് നമ്മൾ വീണ്ടും സ്റ്റൗമ്പ് കയറ്റി വെച്ചിട്ട് നന്നായിട്ട് തിളപ്പിച്ചിട്ട് ഒന്ന് കുറുക്കുക ഒരു പത്ത് മിനിറ്റോളം ഒന്ന് ഇളക്കി കൊടുത്താൽ മതി അടി പിടിക്കാതെ ശ്രദ്ധിക്കണം ഇത് വേണ്ട നമ്മുടെ പായസം ഇവിടെ നല്ല തിളച്ച് കുറുകിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ പെട്ടെന്ന് കുറുകി വരാനും അടി പിടിക്കാതിരിക്കാനും വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ നമ്മുടെ പഞ്ചസാര പകുതി ആദ്യം തന്നെ പാലിൽ ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മുടെ പാല് ആ പഞ്ചസാര ചേർത്ത് പാല് കുറുക്കുമ്പോൾ ആ പാലിന് പ്രത്യേക ഒരു ടേസ്റ്റാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് പാലട നമ്മൾ സദ്യക്കൊക്കെ കഴിക്കുന്ന പാലട വീട്ടിലുണ്ടാക്കുന്ന ടേസ്റ്റ് കിട്ടാറില്ലല്ലോ അതിൻ്റെ മെയിൻ കാരണം അതാണ് പാലിൽ പഞ്ചസാര ചേർത്താണ് തിളപ്പിക്കുന്നത് പാലൊന്ന് ചൂടായി വരുമ്പോൾ തന്നെ അതിനകത്തോട്ട് പഞ്ചസാര ചേർക്കും അപ്പോൾ നമ്മുടെ പായസം അടി പിടിക്കാതിരിക്കാനും പെട്ടെന്ന് നന്നായിട്ട് കുറുകി വരാനും വേണ്ടിയാണ് നമ്മൾ നമ്മുടെ പഞ്ചസാര ആദ്യമേ ചേർത്ത് കൊടുത്തത് ഇതിനെ ഒന്ന് നന്നായിട്ട് ഇളക്കി നന്നായിട്ടൊന്ന് കുറുകി വരട്ടെ അപ്പോൾ നമ്മുടെ പായസം റെഡി ആകും പിന്നെ നമുക്ക് അതിനകത്തോട്ട് അണ്ടിപ്പരിപ്പും മുന്തിരിയും നെയ്യിൽ മൂപ്പിച്ചിട്ടാൽ മാത്രം മതി അപ്പോൾ അതേ നമ്മുടെ പായസം നന്നായിട്ട് കൊഴുത്ത് വന്നു കണ്ടോ നല്ല കൊഴുപ്പായിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഞാൻ ഇത് ബാക്കി പാലും കൂടെ ഇതിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാൻ പോവുകയാണ് എന്നിട്ട് നമുക്ക് ഇനി ഇതിലേക്ക് ആവശ്യമുള്ള പഞ്ചസാര മധുരം നോക്കിയിട്ട് പാകത്തിനുള്ള പഞ്ചസാരയും കൂടി ഇപ്പം ഇട്ട് കൊടുക്കണം അപ്പോൾ ഇതൊരു അഞ്ച് മിനിറ്റാണ് കേട്ടോ ഞാൻ നേരത്തെ നന്നായിട്ട് ആ വെട്ടി തിളപ്പിച്ചിട്ടുള്ളൂ ഇതൊരു ഇപ്പോൾ നമ്മൾ രണ്ടാമത് പാലും കൂടെ ഒഴിച്ചിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് തള വന്നു കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കിത് ഓഫ് ചെയ്ത് കശുവണ്ടി മുന്തിരി വറുത്തിടാം അപ്പോൾ ഇതാ വെറും പത്ത് മിനിറ്റും കൊണ്ട് നമ്മുടെ കുക്കർ സേമിയ പായസം റെഡി ഇതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് പാൽപ്പായസം ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാം കേട്ടോ അതിനും നല്ല അടിപൊളി ടേസ്റ്റാണ് അതിൻ്റെ റെസിപ്പി ഇനി ഒരു ദിവസം പറഞ്ഞു തരാവേ അപ്പോൾ ഈ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെട്ടു എന്ന്